ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನದಾತ ಮೀ ಅನ್ನದಾತ ಚಮಟೋರ್ಚಿ ಆಹಾರ ನಲ್ದಿಲ್ಚೆ ರೈತನ್ನ ಅನುನಿತ್ಯವು ನೀ ಕಂಡ ದಂಡಗ ನಿಲಿಚೇನೆಸ್ತಂ ಎವರನ್ನ ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನದಾತ ಮೀ ಅನ್ನದಾತ ನೂತನ ರೀತುಲ ಸಾಗುಬಡಿಕಿ ನೂರಿಂತಲು ತೆರಿಗೆ ದಿಗುಬಡಿಕಿ ಸೂಚನಲಿಚ್ಛೆ ಸಸ್ಯ ರಕ್ಷಣಕ್ಕು ಪಶು ಪೋಷಣಕ್ಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿಂಚಿ ಮುಂದುಕು ನಡಿಪೆ ತೆಲುಗು ರೈತು ಭಾರತ ದೇಶ ನಿಕೆ ಮಕುಟಮಯ್ಯೇಲ ತೀರ್ಚಿದಿದ್ದೆ ಆಶಯಂತೋ ನಿಮ್ಮು ಮೇಲು ಕೊಲಿಪೇದಿ ಅನ್ನದಾತ 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 ಮೀ ಅನ್ನದಾತ 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 ಮೀ ಅನ್ನದಾತ ಅನ್ನದಾತ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈ ನಾಟಿ ಮುಖ್ಯಾಂಶಾಲು ಕೊರ್ರಸಾಗಲೋ ಮೇಲೈನ ಯಾಜಮಾನ್ಯ ಪದ್ಧತಿಲು ವರ್ಷಾಕಾಲಂಲೋ ಚೇಪಲ ಪೆಂಪಕಂಲೋ ತೀಸ್ಕೋವಲ್ಸಿನ ಜಾಗರ್ತ ಚರ್ಯಲು ಸಾಲು ಮಿರಪಲೋ ಕಲ್ಪುನಿವಾರಣ ಪದ್ಧತಿಲು ತೆಲುಗು ರಾಷ್ಟ್ರಾಲ್ಲೋ ಸಾಗಯ್ಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಪಂಟಲ್ಲೋ ಮಿರಪದಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಾನ ಅಂತರ್ಜಾತೀಯ ವಿಪಣಿಲೋನು ಮನ ಮಿರಪಕು ಮಂಚಿ ಆದರಣ ಉಂದಿ ಸಾಧಾರಣಂಗಾ ಮಿರಪನು ರೆಂಡು ರಕಾಲಗಾ ಸಾಗು ಚೇಸ್ತೂ ಉಂಟಾರು ನಾರುನು ಪೆಂಚಿ ನಾಟುಕೋವಡಂ ಸಾಧಾರಣ ಪದ್ದತೈತಿ ನೀಟಿ ವಸ್ತು ತಕ್ಕುಗಾ ಉನ್ನ ಚೋಟ ಸೂಟಿ ರಕಾಲ ವಿತ್ತನಂತೋ ನೇರುಗಾ ವಿತ್ತಡಂ ಮರೋ ಪದ್ದತಿ ದೀನ್ನೇ ಸಾಲು ಮಿರಪ ಅಂಟಾರು ಇಪ್ಪುಡು ಕುರುಸ್ತಿನ ವರ್ಷಾಲು ಸಾಲು ಮಿರಪ ಸಾಗು ಚೇಸ್ಕುನೇಂದುಕು ಅನುಕೂಲಂಗಾ ಉನ್ನಾಯಿ ಏ ಪದ್ದತಿಲೋ ಸಾಗು ಚೇಸಿನ ಈ ಕಾಲಂಲೋ ಪಡೆ ವರ್ಷಪು ಜಲ್ಲಲಕು ಕಲುಪು ಪ್ರಧಾನ ಸಮಸಿಗಾ ಉಂಟುಂದಿ ಈ ಕಲುಪುನು ಸಕಾಲಂಲೋ ನಿರ್ಮೋಲಿಂಚುಕ ಪೋತೆ ಪಲು ವೈರಸ್ ತೆಗಿಳ್ಳಕು ಆವಾಸಾಲುಗಾ ಉಂಡಿ ದಿಗುಪಡುಲು ಹರಿಂಚಿ ವೇಸ್ತಾಯಿ ಕಲುಪು ನಿವಾರಣ ಮಂದುಲುತೋ ಕೊಂತವರಕು ಕಲುಪುನು ಅರಿಕಟ್ಟೇ ಅವಕಾಸಮುಂದಿ ಸಾಲು ಮಿರುಪಲೋ ಕಲುಪು ನಿವಾರಣ ಗುರಿಂಚಿ ವಿವರಾಲು ತೆಲಿಜೇಸ್ತುನಾರು ಆಚಾರ್ಯ ಎಂಜಿರಂಗ ವ್ಯವಸಾಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಂ ಕಲುಪು ನಿಪುಣುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಟ್ಲೂರಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಕೊನ್ನಿ ಪ್ರಾಂತಲ್ಲೋ ನೇರುಗಾ ವಿತ್ತೇಟ್ವಂಟಿ ಮಿರಪ ದಾದಾಪು ಕೊನ್ನಿ ಸಾಟ್ಲ ವಿತ್ತುತ್ತುನಾರು ಕೊನ್ನಿ ಸಾಟ್ಲ ಇರವೆ ನಿಂಚಿ ಮಪ್ಪರೋಸಲ್ ದಸಿಲೋ ಉಂದಿ ಈ ಸಾಲು ತೋಟ್ಲೋ ಚೂಸ್ಕುಂಟೆಗನ ಲಾತೆ ಅಂತರಕುರುಷ್ ಚೇಸ್ಕೋಟಂ ಗಾನಿ ಲಾಗ್ಪತೆ ರಸಾನಾಯಲ ವಾಡುಕೋಟಂ ಗಾನಿ ಲಾಗ್ಪತೆ ಅನ್ನಿ ಕಲಿಪ ಸಮಗ್ರ ಕಲಪಿ ಆಜಮಾನ ಪದ್ದಲ್ ತೋರಗಾನಿ ಕಲಪು ನಿರುಮೋಲ ಚೇಸ್ಕೋಲ್ನಾಟ್ವಂಡ ಕಲ್ಪ ಮಕ್ಕಳು ಆಶ್ರಯವಿಚ್ಚಿ ತದ್ವಾರಾ ಸಸ್ಯರಕ್ಷಣ ಪೈನ ಖರ್ಚು ಪೆನ್ಸ್ಟಾನಕ ಅವಕಾಸ ಉಂಟಂದು ಕಾವಟ್ಟಿ ಕಲ್ಪ ಯಾಜಮಾನ್ಯಂ ಕೋಡ ಪ್ರತಿದಸಲೋನು ಮೂನ್ನೆಲ್ವರ್ಕು ಕೋಡ ಮೆರಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲೆಯಕಂಡ ಒಚ್ಚೆಟ್ವಂಟಿ ವೆಡಲ್ಪಾಟಾಕ ಮಕ್ಕಲ್
అంతఃకృషి చేసిన తర్వాత వర్షం పడినా కానీ లేకపోతే నీరు పెట్టినప్పుడు కానీ ఉండి లేనట్టుగా నీరు ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ కలుపు రాకుండా చేసుకోవాలంటే పెండి మెతలు ఎన్నే మందుని ఎకరానికి ఒక లీటరు అది ఇరవై కేజీలు ఇసుకలో కలుపు కనుక మనం పొలంలో సమానంగా చల్లుకుంటే ఈ వెడల్పాట మొక్కలు గడి జాతి మొక్కలు కూడా మొలవకుండా కూడా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది నేరుగా విత్తినటువంటి మళ్ళీ మనం చేయవలసినటువంటిది కలుపు యాజమాన్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర తీర ప్రాంత రైతులకు ఆర్థికంగా చేయూతనిస్తున్న వ్యవసాయ అనుబంధ రంగం మత్స్య పరిశ్రమ చేపల పెంపకం ఎప్పుడూ పలు దశల్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది అడప దడప వర్షాలు కురుస్తున్న సమయంలో చేపల చెరువుల్లో పలు మార్పులు సంభవిస్తూ ఉంటాయి ప్రాణవాయువు లోపం ఏర్పడడంతో చేపలు ఒడ్డుకు వచ్చి ముట్టెలు పైకెత్తుతుంటాయి అంతేకాదు అప్పటి వరకు ఆరోగ్యంగా ఉన్న చేపలు ఒక్కసారిగా వ్యాధులకు లోనయ్యే ప్రమాదము ఉంటుంది మొప్ప పురుగు చేప పేను వంటివి ఆశించి దిగుబడులపై ప్రభావం చూపుతుంటాయి ఇలాంటప్పుడు రైతులు వాతావరణ మార్పులను గమనించుకుంటూ కొన్ని జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలి మరి వర్షాకాలంలో చేపల చెరువుల్లో వచ్చే మార్పులకు అనుగుణంగా చేపట్టాల్సిన చర్యలను వివరిస్తున్నారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఉండి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం మత్స్య శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ ఏ శ్రీనివాసరావు వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు మనం ఏంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని చూసినట్లయితే మొట్టమొదటి ఏమవుతుందంటే ఈ వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు ఎక్కువగా మబ్బులుగా ఉండడం అదేవిధంగా అధిక వర్షాలు ఏవి పడడం వల్ల మనకి ఈ నీటి గుణాల్లో మనకు ముఖ్యంగా పీహెచ్ అనేది తగ్గిపోతుంటుంది అదేవిధంగా మనకి ఆక్సిజన్ లోపం అనేది రావడం జరుగుతుంది అలాగే మేత అన్నది మనం చూసుకోకుండా ఎక్కువ పెట్టినట్టయితే ఈ మేత వృధా అవడం వల్ల మనకి అమ్మోనియా అనేది పెరగడం జరుగుతుంది ఇవన్నీ పెరగడం వల్ల చేపల మీద ఒత్తిడి పెరుగుతుంది ఎక్కువగా మన చేపల చెరువులు ఏంటంటే ఈ ప్లవకాల మీద ప్లాంక్టాన్ మీద ఎక్కువ ఆధారపడుతూ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే ప్లాంక్టాన్ ఎక్కువగా ఉండడం ఈ వాతావరణానికి ఒకేసారి సడన్గా ఆ ప్లాంక్టాన్ క్రాష్ అయ్యి చనిపోవడం వల్ల నీరంతా కూడా నల్లగా మారడం అనేవి మనం ఎక్కువగా చూస్తుంటాం ఈ చేపల్లో కానీ గమనించినట్లయితే బ్యాక్టీరియల్ వ్యాధి రెడ్ డిసీజ్ వ్యాధి ఒకటి రావడం అలాగే కురుపుల వ్యాధి ఒకటి రావడం జరుగుతుంటుంది పెయిన్ ఒకటి తర్వాత మొప్ప పురుగు వ్యాధి కంటిన్యూస్గా మనం ఈ చేపల చెరువుల్లో ఈ వాతావరణానికి ఎక్కువగా గమనించడం జరుగుతుంది దీని బట్టి అన్నిటికి కూడా కారణం ఏంటంటే మనకి ముఖ్యంగా ఈ నీటి గుణాల్లో మనకు అకస్మాత్తుగా మార్పు సంభవించడం ఈ చేపల చెరువులు చూసుకున్నట్లయితే ఈ పిహెచ్ ఆక్సిజన్ కానీ మనం స సమర్థవంతంగా నివర్తిస్తే ఒకటి ఆక్సిజన్ అనేది నాలుగు ఐదు పీపీఎం కంటే ఎక్కువ ఉండాలి అలా పిహెచ్ అనేది ఏంటంటే మనకి నీటిలో ఏడు పాయింట్ ఐదు నుంచి ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు ఎప్పుడు కూడా తొమ్మిది కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు నీటి రంగు ఆకుపచ్చ రంగులో ఉండేటట్టు మరీ ముదిరాకుపచ్చ అయిపోకుండా చూసుకోవాలి ముఖ్యంగా ఈ వర్షాకాలంలో మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ మేత యాజమాన్యం మనకి ఎప్పుడైతే మన చెరువులో కానీ రంగు ఎక్కువగా ఉంది లేకపోతే అమ్మోనియా స్థాయి కానీ పెరుగుతుంది అని కానీ మనం గమనించినట్లయితే ఈ మేత అనేది ఒక వారానికి ఒకసారి మేత అనేది మానేయాలి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ చెరువులో ఉన్న సహజ ఆహారం అంటే ఈ ప్లాంక్టన్ బాగా తిని ఆ చెరువు కూడా శుభ్రపరచడం అలాగే ఈ చేపలకు కూడా ఏంటంటే పోషకాలు ఇవి కూడా బాగా అందడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే వర్షం ఒకేసారి మన కానీ వర్షాలు కనపడుతున్నాయి ఆ రోజు అంత మేఘరోతం అయింది అంటే అటువంటి చెరువుల్లో మరుసటి రోజు కానీ చూసినట్లయితే చేపల్లో ఎక్కువగా అర కేజీల పైన ఉన్న చెరువుల్లో అదేవిధంగా ముఖ్యంగా ఏంటంటే ఎకరానికి రెండున్నర టన్నులు పైన కానీ మనకి సరుకున్నట్లయితే అటువంటి చెరువుల్లో ఏమవుతుందంటే చేపలు అనేవి ముట్లు ఎత్తడం ఆ కొన్ని కొన్ని చెరువుల్లో ఏంటంటే ఈ ఆక్సిజన్ స్థాయి అనేది తెల్లవారుజానికి ఒకటి నుంచి జీరో స్థాయికి పడిపోయి ఈ పెద్ద చేపలు అలాగే జనతో ఉన్న చేపలు అన్ని చనిపోవడం జరుగుతుంటుంది అలా కొన్ని చెరువుల్లో ఈ ఒక పది చేపలు చనిపోవచ్చు కొన్ని చెరువుల్లో వనల్లో ఉండొచ్చు ఆ చెరువు పరిమాణాన్ని బట్టి అదే వాటిలో ఉన్న కండిషన్ బట్టి ఉండొచ్చు కొన్ని చెరువులు అసలు చేపలు బాగానే ఉండొచ్చు అందుకంటే అర్ధరాత్రి దాటి నుంచి కూడా ఉదయం ఎండ్ వచ్చే వరకు కూడా పంపుతో రీసర్క్యులేషన్ పెట్టుకోవడం మనకు అవకాశం ఉంటే ఏ రేటర్లను కూడా వేసుకోవచ్చు వేసుకుని మనం ఆక్సిజన్ స్థాయిని పెంచుకోవాలి చేపలు కానీ ఒకటి రెండు చనిపోతుంటే వెంటనే వాటిని పరీక్షించి వాటికి ఏమైనా జబ్బులు ఉన్నాయా మా మొప్ప రోగు ఉందా ఇంకోటి ఉందా లేదా మనం చూడగానే మన జిగురు ఉందని చెప్పి మనం ఏం చేస్తుంటాం అంటే ఈ రసాయనాలు కానీ పెస్టిసైడ్స్ అని ఏవి బ్యూటాక్స్ ఇలాంటివన్నీ కొట్టడం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఇటువంటి మేఘావృతమైన వాతావరణం లేదా వర్షాలు బాగా పడుతున్న వాతావరణంలో మాత్రం అటువంటి మందులు ఏవి కూడా ముందు జాగ్రత్త చర్యలు మాత్రం కొట్టద్దు ఎప్పుడైతే వర్షం పడిందో చూసుకుంటే తీసుకుని మనం ఎకరానికి ఇంచుమించు ముప్పై కేజీల వరకు కూడా అగ్రికల్చర్ లైము దాంతోపాటుగా జిగురు అది ఏమైనా ఉందని అనిపిస్తే మాత్రం వెంటనే దాంతోపాటు ఒక పాతి కేజీల నుంచి ముప్పై కేజీలు సాధారణ ఉప్పు కలిపి కానీ ఉదయం పూట కానీ జల్లినట్లయితే చాలా వరకు ఆ
అంటే ఇంకా మనకు అవసరం అనుకుంటే పొటాషియం పెరమాంగ్నేట్ కానీ లేదా కాల్షియం పెరాక్సైడ్ కానీ ఇటువంటి వాటిని మనం బాగా ఎక్కువగా కానీ ముట్లెత్తున్నాయి లేదా తిరుగుతున్నాయి అనుకున్నప్పుడు అవి కానీ జల్లినట్లయితే ఆక్సిజన్ స్థాయి అప్పటికప్పుడు వృద్ధి చెందుతుంది తర్వాత చెరువులో ఉన్న వాటి యొక్క టన్నేజిని చూసుకొని పాష్ పట్టుబడి ఎప్పుడైతే పెద్ద సైజు చేపలన్నింటిలో కూడా వాటిని కానీ తగ్గించినట్లయితే వాటి యొక్క సాంద్రతని తగ్గించినట్లయితే చాలా వరకు ఈ కాలంలో మనం ఈ సమస్యల నుంచి అన్నీ కూడా అధిగమించవచ్చు అలాగే ప్రతి పదిహేను రోజులకు ఒకసారి ఈ అగ్రికల్చర్ లైమ్ను మాత్రమే మనం ముందు జాగ్రత్త చర్యగా వాడుకోవచ్చు తర్వాత మనకి ఏదైనా ఒకటి రెండు చేపలు కానీ ఒక ఐదు చేపలు చనిపోతుంటే వెంటనే వాటిని తీసుకెళ్ళి పరీక్ష చేయించిన తర్వాత వాటికి అవసరం అనుకుంటేనే మనకి నీటి నాణ్యత మెరుగుపరిచిన తర్వాత వాటికి కావలసిన మేతల మందులు కానీ లేదా నీటిలో మందులు కానీ వాడాలి ఈ విధంగా మనం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే తప్పకుండా ఈ చేపలు ఏ విధమైన వ్యాధులు రాకుండా ఈ కాలానుగుణంగా ఈ వర్షాకాలంలో కూడా మనం చక్కగా పెంచి మంచి దిగుబడిని సాధించవచ్చు వ్యవసాయ అనుబంధ రంగాల్లో సాంకేతికతపై రైతుల్లో పలు సందేహాలు వీటికి దృశ్య రూపమే మీకోసం టమాటా ఆకులపై మచ్చలు కనిపిస్తున్నాయి నివారణ ఎలా అని అడుగుతున్నారు అనంతపురం జిల్లా కళ్యాణదుర్గం నుండి అనంతప్ప మరో రైతు రంగారెడ్డి జిల్లా షాద్ నగర్ నుండి సింహయ్య ప్రస్తుత కాలంలో టమాటాలో రెండు రకాల మచ్చ తెగులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది కానీ ప్రముఖంగా కనిపించేది మాత్రము ఆకు ఎండు తెగులు అయినటువంటి ఆల్టర్నేరియా సోనాలి ద్వారా వచ్చేటువంటి ఎర్లీ బ్లైట్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఇది మనకి జూన్ నుంచి అక్టోబర్ నవంబర్ వరకు ఎప్పుడైతే వర్షాలు మబ్బులు మబ్బు వాతావరణము గాల్లో తేమ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు బాగా ఉధృతంగా ఉంటుంది టమాటోలో ఇది ఎర్లీ బ్లైట్ అనేది అన్ని దశల్లో వస్తుంది నారు దశలో అయితే నారు యొక్క కాండం మొదలు దగ్గర ఒక నల్లటి మచ్చలాగా ఏర్పడేసి నారంతా పడిపోతుంది నారు దశలో చూడండి నా నారుకులు తెగుల్లాగా గమనించవచ్చు అలాగే తర్వాత మనము ప్రధాన పొలంలో నాటేసినప్పుడు మొదట ఆకుల పైన ఆ తర్వాత కాండం పైన మరి మరి ఆ తర్వాత కాయల పైన కూడా ఈ తెగుల లక్షణాలు గమనించవచ్చు ముందు ఆకుల పైన నీటి మచ్చలు ఏర్పడి తర్వాత దాన్ని పసు పచ్చ నివారణంతోనే ఆవరించబడి ఉంటాయి ఇది క్రమంగా గోధుమ రంగులోకి మారి అనేక మచ్చలు అనేటి ఆకు మీద కలిసిపోయి పెద్ద మచ్చలాగా మారుతాయి అలాగే ఈ కాయల పైన ఈ కాయ తొడిమె దగ్గరలో ఒక నల్లటి మచ్చ ఏర్పడి క్రమేణా ఇది పెద్దగా అవుతూ కొంచెం లోతు గుంటలాగా తయారయ్యి దీని మీద నల్లటి శిలీంద్ర బీజాలు అనేది గమనించడం జరుగుతుంది ఇది చాలా ఉధృత స్థితిలో బా కాయల పైన బాగా గమనించడం జరుగుతుంది ఇది రాకుండా ఉండడానికి ముందు జాగ్రత్త చర్య ఫస్ట్ నారు వేసుకోవడానికి ముందే విత్తన శుద్ధి వేసుకోవాలి విత్తన శుద్ధి కిలో విత్తనానికి తైరామ్ అని కెప్టాన్ కానీ కేజీ విత్తనానికి మూడు గ్రామ్ చొప్పున కలిపి విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి ట్రైకోడమ విడి అనే పొడి పొడి మందుని ఎనిమిది గ్రాములు ఒక కిలో విత్తనానికి పట్టించి మనము నార్మల్లో విత్తుకోవాలి నార్మల్లో వితుకున్న తర్వాత కూడా మనము ఈ తెగుల లక్షణాలు ఏమాత్రం గమనించినా లేదా లేకపోతే ముందు జాగ్రత్త చర్య కపారెక్సి క్లోరైడ్ అనే మందును లీటర్ నీటికి మూడు గ్రాములు చొప్పున కలిపేసి విత్తన తొమ్మిదవ రోజు అలాగే పదమూడవ రోజు నార్మల్లో తడపాలి ఈ విధంగా చేసినట్లయితే నార్మల్లో ఏమైనా తెగుల లక్షణాలు మళ్ళీ ప్రధాన పొలంలోకి చేరకుండా ఉంటాయి ఎప్పుడైతే కంటిన్యూస్గా త్రీ ఫోర్ డేస్ వర్షాలు పడినప్పుడు చిరుజల్లు పడినప్పుడు గాల్లో తేమ తొంభై శాతం ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఇది తెగులు దాదాపుగా ఐదు నుంచి యాభై శాతం వరకు కూడా ఈ నష్టాన్ని చేకూరుస్తుంది ఈ విధంగా మనకు నష్టం ఉండకుండా ఉండాలంటే ఎత్తు బెడ్లు చేసుకున్న తర్వాత ప్లాస్టిక్ మల్చింగ్ చేసుకోవడము అలాగే స్టేకింగ్ పద్ధతి అంటే టమాటో మొక్కల్ని కర్రలతో కానీ ఈ సుతీలతో కానీ పైకి భూమికి అంటకుండా పైకి పాకిచ్చడము ఈ విధంగా చేసినట్లయితేనే దాదాపుగా ఒక ఇరవై శాతం ఈ తెగులు వృద్ధితో అనేది తగ్గించవచ్చు అలాగే ప్రధాన కండం పైన మొదటి నుంచి ఇరవై సెంటీమీటర్ ఎత్తు వరకు ఆకులను తీసివేయాలి ఆ తర్వాత కూడా మనకు ఈ జల్లులు వాడినప్పుడు ఈ గాల్లో తేమ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు కానీ ముందు జాగ్రత్త చర్య అనే మనము కపారెక్స్ క్లోరైడ్ అయిన మంది అయితే లీటర్కి మూడు గ్రాములు మ్యాంకోజేబ్ అయినట్లయితే రెండు పాయింట్ ఐదు గ్రాములు కార్బన్ డిజమ్ ప్లస్ మ్యాంకోజేబ్ కలిసినటువంటి మంది అయితే లీటర్కి రెండు గ్రాములు చొప్పున లేనట్లయితే ఈ క్లోరోతల్లిల్ అనే మందు అంటే కవచని దొరుకుతుంది ఇది లీటర్కి రెండు గ్రాములు చొప్పున ఏవైనా ఒక మందుని వారానికి ఒకసారి లేదా పది రోజులకు ఒకసారి రెండుసార్లు పిచికారీ చేసుకొని ఈ తెగుల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు ఆ తర్వాత 
ఎప్పుడైతే మనకి ఈ తెగులు బాగా ఎక్కువ ఉధృతి అయినప్పుడు కొంచెం అడ్వాన్స్డ్ కెమికల్స్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది దాంట్లో కాబ్రియో డ్రాప్ అని లీటర్కి మూడు గ్రాములు చొప్పున కానీ కస్టోడి అనే మంది అయితే లీటర్కి ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు చొప్పున కానీ కలిపి ఈ పిచ్చికారీ చేసుకోవాల్సిన అవకాశం ఉంటుంది ఈ లేట్ బ్లైట్ కూడా మనకి కా ఆకుల మీద మచ్చలు ఏర్పడతాయి ఆ తర్వాత కాయలు కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి ఈ ఆకుల మీద మచ్చలు ఏర్పడేటప్పుడు ఇవి ఏంటంటే ముందుగా నూనె మచ్చలాగా ఏర్పడతాయి అంటే గ్రీజు పడినట్టు నూనె మచ్చలాగా ఏర్పడి ఇంత ఎర్లీ బ్లైట్ కంటే కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది అలాగే కాండం పైన కూడా నల్లటి మచ్చలు బ్రౌన్ కలర్ మచ్చలు ఏర్పడతాయి ఒకవేళ ఇది బాగా ఎక్కువ ఉధృతి ఉధృతి అయినట్లయితే దాదాపుగా యాభై నుంచి ఎనభై శాతం వరకు కూడా పంట నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంటుంది రాకుండానే ముందు జాగ్రత్త చర్య మనము మాయంకో జబ్ లీటర్కి రెండు పాయింట్ ఐదు గ్రాములు లేనట్లయితే మెట్లాక్సిల్ ప్లస్ మాయంకో జబ్ కలిసినట్టు మంది అయితే లీటర్కి రెండు గ్రాములు చొప్పున కలిపి స్ప్రే చేసుకోవాలి క్లోరోతల్లిన్ కూడా లీటర్కి రెండు గ్రాములు చొప్పున కలిపి స్ప్రే చేసుకోవచ్చు ఇది తెగులు ఎక్కువగా అడ్వాన్స్గా ఉంది ఉద్ధృతి ఎక్కువగా ఉన్నట్లయితే సైమాక్జనిల్ ప్లస్ మ్యాంకోజేబ్ కలిపిన మంద అయితే లీటర్కి రెండు గ్రాములు చొప్పున కలిపి పిచ్చికారీ చేసుకోవాలి మినుము మొగ్గదశలో ఉంది అక్కడక్కడ గూడు పురుగు కనిపిస్తుంది నివారణ ఎలా అని అడుగుతున్నారు వికారాబాద్ జిల్లా తరూర్ నుండి రాములు మినుములో ముఖ్యంగా ఇప్పుడు పోత దశ నుంచి కూడా ఉంది పోత దశలో ఉన్న ఈ మినుం పంట మీద కొన్ని రకాల పురుగులు ఆశించి నష్టం కలుగజేస్తూ ఉంటాయి అందులో ముఖ్యంగా మారూక మచ్చల పురుగు అనేది ఎక్కువగా నష్టం కలుగజేస్తూ ఉంటుంది పోత దశ నుంచి అలాగే కాయ గింజ గట్టి పడే దశ నుంచి కూడా పంటకి నష్టం కలుగజేస్తుంది రైతాంగం మొదటి నుంచి కూడా దీనికి సరైన సస్యరక్షణ చర్యలు చెప్పాల్సి ఉంటుంది పురుగు కనుక చూసినట్లయితే దీని రెక్కల మీద గోధుమ రంగు చారలు లాంటి మచ్చలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే ఈ లార్వా కూడా గోధుమ రంగులో ఉంటుంది పురుగు యొక్క లార్వాలు పువ్వుల్లోకి అలాగే కాయల్లోకి కూడా తులుచుకొని పోయి వాటిని గింజల్ని తిని అపారమైన నష్టం కలిగిస్తాయి తొలి దశలో కనుక ఎక్కువగా ఆశించినట్లయితే ఇవి గూడు గూడుగా తయారు చేసుకుని ఆ గూడులో ఉండి కూడా ఎక్కువ కూడా పోతున్న నష్టం కలిగజేస్తాయి కాబట్టి అపారమైన నష్టం కలుగుతుంది దీని నివారణకి ఎసిపేట అయితే ఒకటి పాయింట్ ఐదు గ్రాములు కానీ అలాగే క్లోరిఫైర్ పాస్ అయితే రెండు పాయింట్ ఐదు ఎంఎల్ కానీ నవల్జిరాన్ అనే మందును కూడా ఒక ఎంఎల్ లీటర్ నీటికి మూడు మందులు ఏదైనా మందుతో పాటు కూడా ఒక ఎమ్మెల్ డైక్లోరోవాస్ అనే మందును కూడా కలిపి గనక పిచ్చికారీ చేసుకున్నట్లయితే గూళ్ళలో దాగి ఉన్న ఈ పురుగును కూడా సమర్థవంతంగా నివారణ చేస్తూ ఉంటాయి తృణధాన్యాల్లో కొర్ర ఒకటి ఈ మధ్యకాలంలో కొర్రల వాడకం పెరగడంతో సాగు విస్తీర్ణం పెరిగింది ఆరోగ్యపరంగా కొర్ర అన్నం శ్రేష్టమన్నది పెద్దలు చెబుతుంటారు కొర్ర బియ్యంతో రైతులు నిరుద్యోగ యువత పలు రకాల ఉప ఉత్పత్తులను కూడా తయారు చేసి మేలైన ఆదాయాన్ని పొందుతున్నారు ప్రస్తుతం కొర్ర విత్తుకునేందుకు అనువైన సమయం ఆగస్టు మొదటి పక్షం వరకు కొర్ర విత్తుకునే అవకాశం ఉంది డెబ్బై ఐదు నుంచి ఎనభై రోజుల పూర్తయ్యే ఈ పంట సాగు చాలా సులువు కొర్రల్లో మేలైన రకాల ఎంపిక మొదలు ఆది నుంచి సాగులో శాస్త్రీయతను పాటించినట్లయితే అతి తక్కువ ఖర్చుతో మంచి దిగుబడులు పొందే అవకాశం ఉందంటూ కొర్ర సాగు విధానం గురించి తెలియజేస్తున్నారు శ్రీకాకుళం జిల్లా ఆముదాల వలస ఏరువాక కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ పి వెంకట్రావు కొర్రలో తేలిక నుండి నల్ల రేగడ అను నల్ల రేగడ కూడా అనుకూలం మురుగునీరు వసతి పోయే నేలలు అయితే బాగా అనుకూలం ఉంటాయి అన్నమాట ఇక రకాల విషయానికి వచ్చేసరికి ప్రసాద్ అనే రకం ఇది ఖరీఫ్లో మనం వేసుకోవడానికి అనుకూలం డెబ్బై నుంచి డెబ్బై ఐదు రోజుల పంటకాలం ఉంటుంది ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు గంటలు ఎక్కువ వస్తుంది కంకులు పెద్దగా ఉండి గింజలు లావుగా ఉంటుంది మొక్కలు వంద సెంటీమీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరిగి ఆకులు వెడల్పగా ఉండి మూడు నుంచి నాలుగు పిలకలు వేస్తుంది అందువల్ల అధిక దిగుబడి రావడానికి కూడా ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది రెండో రకం ఏంటంటే శ్రీకృష్ణ దేవరాయ విధంగా ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు రోజుల పంటకాలం ఉంటుంది పది నుంచి పన్నెండు గంటలు దిగుబడి ఇచ్చే రకం గింజలు ఆవుగాను లేత పసుపు రంగులో ఉంటుంది కాబట్టి మొక్కలు ఇంకా ఎత్తుగా అంటే నూట పది సెంటీమీటర్లు వచ్చి నాలుగు నుంచి ఆరు పిలకలు కూడా వేస్తాయి కాబట్టి ఈ రకం కూడా వేసుకోవడం మంచిది ఇంకొక రకం ఏంటంటే నరసింహరాయ ఇది కూడా ఎనభై నుంచి ఎనభై ఐదు రోజుల పంటకాలం ఉంటుంది గింజలు లావుగాను పసుపు రంగులో ఉంటాయి మొక్కలు 
నూట పది నుంచి నూట ఇరవై సెంటీమీటర్ల వరకు పెరిగి బాగా పిలకలు వస్తాయి కాబట్టి ఇది కూడా అధిక దిగుబడి ఇస్తూ ఉంది అలాగే శ్రీలక్ష్మి అనే రకం కూడా ఎనభై నుంచి ఎనభై రోజుల పంట కాలం పది నుంచి పది పన్నెండు క్వింటాల్ ఇచ్చే దిగుబడి ఇచ్చే సామర్థ్యం అలాగే మొక్కలు నూట ఇరవై సెంటీమీటర్ల వరకు ఎత్తు పెరిగి ఎరుకంకి తుప్పు తెగులు మరియు అగ్గి తెగులను కూడా కొంతవరకు తట్టుకునే అవకాశం ఉంటుంది సూర్యనంది అనే రకం కూడా ఈ మధ్యకాలంలో ప్రాచుర్యంలో ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఖరీఫ్లో వేసుకోవడానికి బాగా అనుకూలం డెబ్బై ఐదు రోజుల పంటకాలం పది నుంచి పన్నెండు క్వింటాల్ దిగుబడి వస్తుంది అదేవిధంగా గింజ పసుపు రంగులో ఉండి అగ్గి తెగులను అలాగే వెరుక అంకి తెగులను తట్టుకో ఉంటుంది ఇంకో రకం అంటే ఎస్ఐఏ ముప్పై ఒకటి యాభై ఆరు అనే రకం ఖరీఫ్లో వేసుకునే రకానికి పదకొండు నుంచి పదమూడు క్వింటాల్ దిగుబడి ఇచ్చే రకం అధిక దిగుబడి రకం వెరుక అంకి తెగులను కూడా బాగా తట్టుకుంటుంది ఈ రకాల్లో ఏదో ఒక దాన్ని ఎంచుకొని ఎకరానికి రెండు కిలోల విత్తనం సరిపోతుంది కాబట్టి రెండు కేజీల విత్తనాన్ని ఎకరానికి వేసుకోవడానికి రైతులు సిద్ధం కావాలి నేలను బాగా దున్న తర్వాత వరుసకి వరుసకి మధ్య ఇరవై రెండున్నర సెంటీమీటర్లు అదే మొక్కలకి మొక్కలకి మధ్య ఏడున్నర సెంటీమీటర్లు ఉండేటట్టు కానీ గురుతో కానీ లేదా నాగలితో కానీ విత్తుకుంటే మనం సుమారుగా ఎకరాకు రెండు లక్షల ముప్పై ఏడు వేల మొక్కలు ఉండేటట్టు వస్తుంది కాబట్టి ఈ దూరాన్ని పాటించాలి అదేవిధంగా వెరువుల విషయానికి వచ్చేసరికి ఎకరానికి నాలుగు టన్నులు బాగా చీవికిన పశువులు ఇరవై ఆకు దుక్కులు వేసుకోవాలి అదే ఎకరానికి ఎనిమిది కిలోలు నత్రజని ఎనిమిది కిలోలు బాస్వరం ఇచ్చే ఎరువుల్ని విత్తేటప్పుడు వేసుకోవాలి నాటిన మూడు నుంచి నాలుగు వారాల తర్వాత పైబాటుగా మరో ఎనిమిది కేజీల నత్రజన ఎరువులను వేసుకుంటే ఎక్కువ దిగబడడానికి అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా అంతర పంటల విషయానికి వచ్చేసరికంటే కొర్రని కందితో పాటు వేసుకోవచ్చు ఐదు వరుసలు కొర్ర ఒక వరుస కంది రెండు వరుసలు కొర్ర ఒక వరుస వేరుశనగ లేదా ఐదు వరుసలు కొర్ర ఒక వరుస సోయ చిక్కుడు ఏదైనా కానీ అంతర పంటగా వేసుకుంటే మరికొద్దిగా అధిక ఆదాయం రావడానికి ఆసరాగా ఉంటుంది కాబట్టి మంచిది అదేవిధంగా విత్తిన రెండు వారాల లోపు ఒత్తుగా ఉన్న మొక్కలను తీసివేయాలి విత్తిన ముప్పై రోజుల వరకు పంట పొలంలో కలుపు మొక్కలు లేకుండా చూసుకోవాలి సస్యరక్షణ విషయానికి వచ్చేటప్పటికి గులాబీ రంగు పురుగు అనేది ఇక్కడ ఎక్కువగా ఆశించడం జరుగుతుంది ఈ లార్వాలు మొవ్వును తొలి తినడం వల్ల మొవ్వు చనిపోతుంది పూర్ దశలో ఆశించినట్టయితే వెన్నులు కూడా తెల్లగ కంకులుగా మారిపోయి మొత్తం మొక్క అంతా తెల్లగా అయిపోతాయి దీని నివారణ కోసం ఏంటంటే ఒక లీటర్ నీటికి ఒకటి పాయింట్ ఆరు మిల్లీ లీటర్ మోనోక్రోటపాస్ కానీ లేదా క్లోరోఫైర్ పాస్ అయితే ఒకటి రెండు పాయింట్ ఐదు మిల్లీ లీటర్లు ఒక లీటర్ నీటి చొప్పున కలిపి పిచ్చుకా చేసుకున్నట్టయితే ఈ మొవ్వు పురుగు సంబంధంతో నివారించుకోవచ్చు అదేవిధంగా తెగుల విషయానికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే తుప్పు తెగులు ఏంటంటే ఆకుల మీద రెండు వైపులుగా గోధుమ రంగు మచ్చలు చిన్న చిన్న మచ్చలుగా ఏర్పడి ఇలాగ మచ్చలన్నీ ఎక్కువగా కలిసిపోయిన ఇళ్ళ ఆకులన్నీ ఎండిపోతాయి దీని నివారణ కోసం ఏంటంటే లీటర్ నీటికి రెండు పాయింట్ ఐదు గ్రాముల మ్యాంకో జబ్బు పైరు పైన పిచ్చుకా చేసుకున్నట్టయితే ఈ తెగులను కొంతవరకు నివారించుకోవచ్చు అదేవిధంగా అగ్గి తెగులు ఇది ఎదిగిన మొక్కలపైన ఆకులపైన నూలు కండ ఆకారంలో మచ్చలు ఏర్పడతాయి కంకె కాడ పైన కూడా మచ్చలు ఏర్పడి గింజ మీద కూడా వ్యాపించి గింజలు తాలు గింజలు కూడా రావడం జరుగుతూ ఉంది దీని నివారణ కోసం ఏంటంటే సున్నా పాయింట్ ఆరు గ్రాముల ట్రైసైకిల్ జల్ అనే మందుని కలిపి కానీ పిచ్చుకా చేసుకున్నట్టయితే నివారించడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ రకంగా కొర్రలో కూడా సరైన యాజమాన్య పద్ధతి సరైన సమయంలో కానీ చేపట్టినట్టయితే అధిక ఆదాయం వస్తుంది చిరు చీకట్లను చీల్చే కాంతి పుంజంలా ఉదయాన్నే మీ ముందుంటుంది మీ అన్నదాత అంతవరకు సెలవు నమస్కారం అన్నదాతలు తమ సందేహాలు సమస్యలను ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా నాలుగు రెండు ఐదు నాలుగు సున్నా ఎనిమిది ఐదు టోల్ ఫ్రీ నంబర్లో ఉదయం పది నుంచి పదకొండు గంటల మధ్య సంప్రదించగలరు అన్నదాత కార్యక్రమాలను యూట్యూబ్ లో డబ్ల్యూ 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 డాట్ యూట్యూబ్ డాట్ కామ్ స్లాష్ అన్నదాత ఈటీవీ లింక్ ద్వారా వీక్షించండి